హావియర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ సుమలత ఈరోజు మనము ఒక వెరైటీ రెసిపీని చూద్దాం ఇది చీజ్ స్టక్ ఫుడ్ బ్రెడ్ దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనము రెండు కప్పులు గోధుమ పిండి తీసుకుందాం ఇది గోధుమ పిండితో చేస్తాం కాబట్టి హెల్త్కి హెల్త్ టేస్ట్కి టేస్ట్ పిల్లలు ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి తినాలంటారు సో ఇలా హెల్తీగా మీరు కూడా చేసి పెట్టచ్చు ఇప్పుడు మనము హాఫ్ టీ స్పూన్ ఈస్ట్ తీసుకుందాము రెండు టీ స్పూన్స్ షుగర్ తీసుకుందాము తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇక్కడ నేను సాల్ట్ వన్ బై ఫోర్ టీ స్పూన్ టూ టైమ్స్ వేసుకున్నానండి మెజర్మెంట్స్ మాత్రం కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను టూ టీ స్పూన్స్ బట్టర్ వేసుకుంటున్నాను ఇందులో వాటర్ పోసుకొని డోలా కలుపుకుందాము దీన్ని నార్మల్ చపాతి పిండిలాగా వాటర్ పట్టవు తక్కువే పడతాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకొని కలుపుకోండి మరీ గట్టిగా కలిపేయద్దండి మరీ లూజ్గా కలిపేయద్దండి నార్మల్గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ మిక్సింగ్లోనే మనకి బ్రెడ్ చాలా బాగా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని బాగా ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి డో బాగా మెత్తగా ఎంతవరకు మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టి త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఇలా పక్కన పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత ఈ డో ఎలా తయారవుతుందో మీరే చూడండి చూసారా ఎలా ఎందో రైట్ సైడ్ ఉన్నది మనం మూత పెట్టుకునేటప్పుడు ఉండే కన్సిస్టెన్సీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టిన తర్వాత అలా తయారవుతుంది డో బాగా ఉబ్బుతుంది సో అలా ఉబ్బనట్లయితే మీరు బ్రెడ్ బాగా రాదు ఇలా ఉబ్బితేనే మీరు రెసిపీలోకి వాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఎయిర్ అంతా రిలీజ్ చేసుకొని డోను బాగా కలిపేసుకోవాలి తర్వాత మనము చీజ్ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం లేటెస్ట్ రెసిపీస్ కోసం టేస్టీ హెల్దీ రెసిపీస్ కోసం ఇప్పుడు మనము ఈ డోని చపాతీ లాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం దాని తర్వాత ఇందులోకి నేను టొమాటో కచ్చ షేజ్వాన్ సాస్ మిక్స్ చేసుకొని దీని మీద స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను షేజ్వాన్ సాస్ ఎలా చేయాలో నేను త్వరలో వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను సో స్టేట్ యూన్ స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చీజ్ చీజ్ స్లైసెస్ అండ్ క్యాప్సికమ్ స్లైసెస్ స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాం చీజ్ బాగా దండిగా వేసుకోండి తర్వాత మీ దగ్గర మొజరల్లో చీజ్ ఉంటే అది వాడండి బాగుంటుంది నా దగ్గర అమూల్ చీజ్ క్యూబ్ ఉంటుంది కదా అది తెచ్చాను సో అదే వాడుతున్నాను మొజరల్లో చీజ్ కనుక అయితే ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది దీన్ని ఇలా హాఫ్కి మడ్చేసుకొని ఎక్స్ట్రాలు ఉంటే తీసేసుకున్నాము తర్వాత దీన్ని మేకింగ్ ట్రే మీదకి షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాం ఇలాగే ఇంకోటి కూడా తయారు చేసుకున్నాం ఇలా సెకండ్ వన్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము దీనికి ఎయిర్ హోల్స్ పెట్టుకున్నాము ఇలా ఎయిర్ హోల్స్ పెట్టుకున్నందువల్ల లోపల వరకు బాగా ఉడికి బ్రెడ్ బాగుంటుంది సో ఇలా ఎయిర్ హోల్స్ రెండింటికి పెట్టేసుకున్నాం రెండు సైడ్లు పెట్టుకోండి తర్వాత ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా దీన్ని ఫిల్ చేయడం కోసం నేను ఇలా చిన్న చిన్నవి తయారు చేస్తున్నాను ఇలా చిన్న చిన్నవి చేస్తే పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటారు కదా వెరైటీగా కూడా ఉంటుంది అందుకని జస్ట్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ద స్పేస్ ఇప్పుడు మనము ఒక టీ స్పూన్ బటర్లో ఆరిగెనో అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని వీటిపైన అప్లై చేసుకుందాం ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఓవెన్ని టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్లో రీహీట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ రీహీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము ఇందులో పెట్టేసుకొని ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ టోటల్గా ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టిందండి ఇది 
ఎట్ స్ట్రెచ్ పెట్టుకోవద్దండి టెన్ మినిట్స్ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకొని ఇంకో టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకోండి సో మీకు తెలుస్తుంది ఎలా ఉడుకుతుంది అనేసని సో నేను ఎప్పుడైనా ఎట్ స్ట్రెచ్ పెట్టను ఇలా టూ టైమ్స్గా పెట్టుకుంటాను చూసారా ఎంత బాగా బేక్ అయిపోయాయో ఇలా హోల్ వీట్ చీజ్ స్టఫుడ్ బ్రెడ్ రెడీ ఇలా మీరు మైదా లేకుండా గోధుమ పిండితోనే హెల్దీగా బేకింగ్ చేసుకోవచ్చు హెల్దీగా తినచ్చు మీ పిల్లలకి కూడా హెల్దీగా పెట్టచ్చు ఎందుకంటే ఇది గోధుమ పిండితో చేసింది కాబట్టి మనము ఎన్నైనా తినచ్చు లైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇలా ఇప్పుడు స్కూల్ లేవు కాబట్టి పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇలా ఇది ఒక వెరైటీ మీరు కూడా చేసి మీ పిల్లలకి పెట్టండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో